ristorante vuole raccontare sicuramente un'epoca eh, ormai dimenticata, che è l'epoca diciamo, del risorgimento dell'inizio Novecento, l'Unità d'Italia, quindi abbiamo voluto ricercare anche nei piccoli particolari, nell'ambiente, un, eh, uno stile che ci ricorda un'epoca fatta di sofferenze per la nostra nazione, soprattutto per la nostra Calabria. Quindi abbiamo voluto dedicare e eh, fare un tributo a, a, ai carbonari, per esempio, che sono comunque sono stati importanti, molti carbonari per l'unificazione dell'Italia, anche per, eh, diciamo, per l'indipendenza, per eh, la Repubblica. In questo locale, eh, ovviamente, eh, visto che ci trasferiamo in un'epoca particolare, possiamo assaggiare dei piatti molto tradizionali della cucina calabrese anche con l'aiuto dei nostri partner che ci hanno fornito insomma le materie prime giuste per poter fare questa, questa cosa e soprattutto il morsello catanzarese che non mancherà mai il soffritto di maiale eh, la tiana insomma tante tante ricette calabresi il coniglio l'agnello tutto quello che comunque gira intorno alla cucina calabrese che un po' si sta dimenticando soprattutto nel mondo della ristorazione ormai siamo circondati da piatti gourmet e quindi noi vogliamo invece fare un passo indietro e riportare la cucina di un tempo sulla tavola dei nostri clienti. Abbiamo un, un barbecue a vista in sala dove vogliamo far assaporare i nostri clienti eh, la carne appunto calabrese eh, alla brace come si cucinava una volta con le spezie, con eh, i sapori veramente autentici della nostra terra. Cucina non solo a base di carne, ovviamente abbiamo tante verdure, tanti ortaggi, anche dei primi, diversi primi. Un primo particolare è la, lo spaghetto della taverna, fatto con un aglio nero, una crema di aglio nero, eh, della mollica di pane, eh, dei pomodori secchi. Abbiamo la pizza, che comunque ci contraddistingue anche nei nostri, negli altri locali. Eh, abbiamo anche una scelta assortita di, di vini calabresi, tutte cantine calabresi, insomma, mangiare calabrese tradizionale. Il ristorante sarà aperto tutti i giorni, tutte le sere e la domenica a pranzo. Eh, colgo l'occasione per ringraziare anche eh, la proprietà, il gruppo Raù, nonché i miei soci Amedeo e Roberto, con cui condividiamo questo percorso imprenditoriale eh, da, da circa quattro anni e mezzo. Eh, noi siamo Sapori Antichi, un'azienda di Cicala, un piccolo paese della presila catanzarese. Siamo onorati di essere oggi qui per, per l'apertura della Taverna dei Carbonari. Eh, siamo onorati di essere vicino ad Emilio e al suo team, lo siamo da sempre, vicino al gruppo Raù, con la nostra passata di pomodoro, salsa tanun, con le nostre spezie, con gli aromi, con l'origano delle montagne calabresi, con l'alloro, con il rosmarino, con le castagne. Poi Emilio in questa bellissima location farà assaggiare tutti i prodotti eh, buoni, tutte le materie prime chilometro zero che esistono nella nostra Calabria e tutte le ricette che si sono perse negli anni ma qui le potete riscoprire e assaggiare con sapori autentici vi aspettiamo qui alla Taverna dei Carbonari luogo di storia Trangugia e Baldoria